ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ വെബ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ആ സീരീസിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ സെഷനാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിലെ എസ് ത്രീ എന്നൊരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡബ്ല്യു എസ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീരീസിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറേജ് സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എസ് ത്രീയിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് അതായത് ഫയലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് അതായത് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് പിന്നെ ഡേറ്റ അനലറ്റിക്സിനും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള യൂസ് സിനാരിയോസിലായിരിക്കും നമ്മളത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എസ് ത്രീക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല എസ് ത്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ എസ് ത്രീ നമുക്ക് എസ് ത്രീ എസ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസ് ത്രീയിൽ ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോജിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വെബ് ഇൻ്റർഫേസ് അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എസ് ത്രീയും അതിൻ്റെ ബക്കറ്റ്സും എല്ലാം തന്നെ ഈ അതിന് ഒരേ ഒരു പോരായ്മ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇ ബി എസ് സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പെർഫോമൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ ഓബ്ജക്ട്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും ഓബ്ജക്ട്സിന് നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനും ഈ ബക്കറ്റ്സിനും എങ്ങനെ നമുക്ക് പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ സെഷനിൽ മുമ്പുള്ള സെഷൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ടയർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവിഷനിൽ എസ് ത്രീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ബക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റാണ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല അതാണ് നമുക്ക് റീജിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ അത് ഗ്ലോബലി ഉള്ളൊരു സർവീസാണ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ബക്കറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ബക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ബക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ കേസ് നമ്മളിതിന് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ടെക് ടി വി എം വൺ ടു ത്രീ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റിനൊരു പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡൊമൈൻ നെയിംസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കേസ് പോലെ ഇവിടെ ഈ ഒ
സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലോഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ലോഗ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ടാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ബക്കറ്റ്സിനും ആണ് യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ബക്കറ്റ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ എ പി ഐ വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ആക്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എ പി ഐ വെച്ചിട്ട് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന കേസിലുള്ള ലോഗ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ലെവലായിട്ട് ലോഗിങ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എൻക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓബ്ജക്ട്സിനെ സ്ത്രീ ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എൻക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ റൈ ഓവർ റേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഓബ്ജക്ട് ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ മോണിറ്ററിംഗ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ആവും അതിൻ്റെ ഒരു നീഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൂട്ടൽ പർപ്പസിന് ഈ ഒരു ഈ ആക്സ് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ഞാൻ എളിമിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ള നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് പെർമിഷൻസ് ആണ് പെർമിഷൻസ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബക്കറ്റ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ടെക് ടി വി എം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റിനകത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സും പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ബക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് മൗസ് പോയിന്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരൊരു ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ബക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓബ്ജക്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ആഡ് ഫയൽസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് എ എന്നും ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട്സിനും പെർമിഷൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിന് റീഡും റൈറ്റും പെർമിഷൻസ് ഉണ്ട് മറ്റ് പെർമിഷൻസ് ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അപ്ലോഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സും ഇപ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതായത് എസ് ത്രീക്കകത്ത് ടെക് ടി വി എം വൺ ടു ത്രീ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്താണ് ഈ രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സും ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ബക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ടിക്ക് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ പെർമിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട രണ്ട് ടാബ്സാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൊരു ടാബുണ്ട് പിന്നീട് ഒന്ന് ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്നൊരു ടാബുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റിലാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബക്കറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഉള്ളത് അക്കൗണ്ട് ഓണർ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഓണറിന് ഉള്ള പെർമിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിന് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലോട്ട് പെർമിഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ളത് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഇവിടെ എവരി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അവിടെ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ലിസ്റ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിന് നമ്മുടെ ബക്കറ്റിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പബ്ലിക്കിന് എന്നിട്ട് സേവ് കൊടുത്തു പക്ഷേ കണ്ടില്ലേ ആക്സ് ഡിനേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ടാബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എനേബിൾ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ എ സി എൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് പബ്ലിക്കിനെ ആക്സസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ ടാബ് എടുക്കുക അത് എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ന്യൂ പബ്ലിക് എ സി എൽസ് ആൻഡ് അപ്ലോഡിങ് പബ്ലിക് ഓബ്ജക്ട്സ് അതായത് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്സസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് എ സി എൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് റിമൂവ് ചെയ്തുകയാണ് രണ്ടാമതുള്ള ഓപ്ഷൻ റിമൂവ് പബ്ലിക് ആക്സസ് ഗ്രാൻഡഡ് ത്രോ പബ്ലിക് എ സി എൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പബ്ലിക് കേസ് ചെയ്യൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക് ആക്സസ് കൊടുക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതും ഇവിടെ ഞാൻ ആ ബ്ലോക്കും മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺഫേമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കൺഫേം കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആക്സസ് കൺട്രോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ പോവാം ഇനി ഞാൻ എവ്രി വണ്ണിന് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ദിസ് ബക്കറ്റ് ഹാസ് പബ്ലിക് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റിംഗ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക് ടി വി എം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബക്കറ്റിന് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ആയി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നോക്കാം രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എ എന്നും ബി എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എ സെലക്ട് ചെയ്യുക എയുടെ ആക്സസ് ലിങ്ക് എ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് യു ആർ എൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യു ആർ എല്ലാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ യു ആർ എൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഇല്ല അതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാത്തത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ആ ഒരു യു ആർ എൽ എടുത്തിട്ട് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് എടുത്തു ഇവിടെ എവരി വണ്ണിന് ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഒന്നുമില്ല അതാണ് ഞാൻ പബ്ലിക് യു ആർ എൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൗസറിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കത് ആക്സസ് ഡിനേഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ആക്സസ് പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്ത കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എവരി വൺ സെറ്റിംഗ്സ് എവരി വൺ എടുത്തിട്ട് റീഡ് ഓബ്ജക്ട് പെർമിഷൻ നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം എസ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾ ആയത് കാരണം ഇത് എനേബിൾ ആയ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിച്ചു ഈ ഒരു ഇമേജ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിന് ഇപ്പോഴും നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റിനും അതുപോലെ എവരി വൺ പെർമിഷൻ റീഡ് ഓബ്ജക്ട് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് സേവ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റും ഇപ്പോൾ എനേ പെർ ആക്സസ് പെർമിഷൻ പബ്ലിക്കിന് എനേബിൾ ആയത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു യു ആർ എൽ ഉപയോഗിച്ച് പ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ടൊരു ബക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻസ് പബ്ലിക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ബ്ലോക്കിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് എനേബിളായി ഇത് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എ സി എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പെർമിഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്